तो हेलो दोस्तों सब लोग कैसे हो आशा करता हूँ ठीक हो तो स्वागत करता हूँ आपका और मेरा एस क्रेडिट्स चैनल में तो चलिए सब्सक्राइब मारिए इस एस क्रेडिट्स चैनल को और बेल का आइकन को भी दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए तो दोस्तों आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा चैनल को जब वन के सब्सक्राइब पूरा कर दिया आप लोगों ने तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को तो नेट यहाँ पर ऑफ है तो मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ एस क्रेडिट तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा सेकेंड वाले में जो एस क्रेडिट आ रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी अभी देखा कि यहाँ पर एकदम हज़ार सब्सक्राइब था तो अब भी देख सकते हो एक मिनट के अंदर दो सब्सक्राइब और बढ़ गए तो सब्सक्राइब तो लोग यूँ नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियो में मतलब मेरे चैनल में लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ ठीक है बहुत सारा लोग हैं जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर तम्बेल पे और कुछ और लगा देते हैं और एडिट कुछ और करते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जो थम्बेल पर लगाता हूँ वही एडिटिंग करके दिखाता हूँ कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पिक को तो एडिट कर लेते हैं पीसी से मतलब लैपटॉप से या कंप्यूटर से और वो वाला थम्बेल लगा देता है और पिक सर से एडिट करके दिखा देता है तो छोड़िए उस बात को तो मुद्दे पर आते हैं तो आज मैं आप लोगों को एक ख़ास फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा मतलब आप लोग सब आप सब लोगों को पता ही है जैसे कि सामने ईद आ रहा है अभी तो रामजन चल रहा है तो सामने ईद आ रहा है तो ईद के लिए तो एक फोटो एडिटिंग बनता है ना तो थैंक यू भाई लोग जो मेरे चैनल में अभी सब्सक्राइबर है और जो नहीं है उसको भी स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा होने वाली है भाई लोग क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एडिटिंग सिखाता हूँ बहुत अच्छी से सिखाता हूँ आप लोगों को भी पता है तो जिसको एडिटिंग का ई भी नहीं आता है ना तो ये मैं गारंटी देकर बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं एडिट सिखा के रहूँगा तो मेरे ऊपर टेस्ट बना के रखो आप लोग मैं एडिट सिखाऊँगा और बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले मैं दिखा देता हूँ आज कौन सी पिक को एडिटिंग करने वाला हूँ तो अब सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक फ़ोटो ही है ये मेरा ही फ़ोटो है तो आज मैं इस पिक को एडिटिंग करने वाला हूँ तो बैकग्राउंड चेंज करूँगा जैसे मैं करता हूँ तो कट आउट करूँगा पहले इस पिक को तो कट आउट के लिए तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ये तो बता दिया हूँ आप लोगों को अगर आप लोगों को किसी को पिक शर्ट से कट आउट करना नहीं आता है तो जाओ डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है कट आउट कैसे करते हैं पिक शर्ट में तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा और आई के बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो कि कट आउट कैसे करते हैं पिक शर्ट में फ़ोटो को ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं आज दिखाई देता हूं आप लोगों को कि फिर से एक बार दिखा देता हूं कि कैसे कट आउट करते हैं ठीक है थीके? तो आज कट आउट से ही वीडियो बना देता हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले तो मैं एक बैकग्राउंड ले लूँगा तो बैकग्राउंड लेने के लिए मुझे तो बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा मतलब मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ बैकग्राउंड तो थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो को तो दोस्तों आज मैं इसी बैकग्राउंड में एडिट करने वाला हूं तो आप सब लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है यहां पर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहां पर देखने में तो आज मैं इसी बैकग्राउंड में एडिटिंग करने वाला हूं तो इसको ले चलते हैं पिकसट के अंदर तो पिकसट में जाने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ता है सेटिंग्स बहुत लोग तो ऐसा करते हैं पिकसट में पिकसट में फ़ोटो को ले आते हैं और उसके बाद फ़ोटो को मतलब जिस भी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उस फोटो को ले आकर कट आउट के ऑप्शन में जाकर कट आउट करके डन कर देता है लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ एक चीज़ होता है तो बैकग्राउंड लेना बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टोल्स का ऑप्शन है टोल्स वाले ऑप्शन पर आना है आप लोगों को और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिसाइज बोलकर एक ऑप्शन है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था आप लोग देख सकते हो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो रिसाइज में जाना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत ही छोटा यहाँ पर बैकग्राउंड का साइज है तो इसको बड़ा करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कुछ भी एक साइज ले लीजिए मान लो मान लो कि मैं पाँच हज़ार कर देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं ले रहा है बोल रहा है यहाँ पर कि ये वाला नहीं लेगा तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना लेगा तो यहाँ पर देख रहे हो कि टू टू सेवन सिक्स बोल रहा है यहाँ पर लेने के लिए तो मैं यहाँ पर सिंपली टू 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 और टू ले लेता हूँ तो बाद रिसाइज की मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर रिसाइज तो कर लिया हूँ मतलब बैकग्राउंड को बहुत ही एच में कर लिया हूँ तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 
यहाँ पर देख सकते हो कि बैकग्राउंड उतना खास नहीं लग रहा है तो इसके लिए आप लोगों को जाना है यहाँ पर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि एक ब्लावर बोल कर एक ऑप्शन है यहाँ पर ब्लावर ऑप्शन में जाना है उसके बाद लेंस ब्लावर में क्लिक करना है यहाँ पर तो लेंस ब्लावर में क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स में जाके लाइटनेस को एकदम कम कर देना है और थोड़ा रेडियस को भी थोड़ा कम कर देते हैं मतलब 20 के बीच में रखते हैं उसके बाद यहाँ पर मार्च बोल कर एक ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर तो आप लोग क्या करते हो डन करने के लिए इस राइट बले मतलब ये जो आइकन है इसको क्लिक कर देते हो लेकिन इसके पहले जो भी इफेक्ट लगाओगे आप लोग उससे पहले यहाँ पर ए वाला ऑप्शन को क्लिक करना ठीक है इस वाला ऑप्शन को क्लिक करके उसके बाद डन करना तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पर ऐड करते हैं वो फोटो को जिस फोटो को हम लोग बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं ठीक है तो फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ऐड हो गया है इसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का आना है इस कट आउट वाला ऑप्शन में तो कट आउट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पर साइज को भी फिक्स फिक्स कर लेते हैं हम लोग तो साइज फिक्स करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है आधा हिस्सा रखना है बॉडी के ऊपर और आधा हिस्सा रखना है बैकग्राउंड के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेंगे हम लोग तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ड्रॉ कर लिया हूँ मैं तो उसके बाद क्लिक करना है इस तीर वाला आइकन पर यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं तो क्रिएटिंग है स्टिकर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि बैकग्राउंड सिलेक्ट हो रहा है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया लेकिन उस जगह पर रह गए तो उसको मैं यहाँ से साइज को फिक्स कर कर उसको यहाँ से इरेज कर दूंगा तो यहाँ पर इरेज करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा तो पहले मैं जल्दी से जल्दी इरेज कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इरेज कर लिया हूँ जिस जगह इरेज करना था मुझे उसको बाद कर देता हूँ सेव तो सेव के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि बैकग्राउंड फुल इरेज हो गया है अब पिक्चर को सेटिंग कर लेते हैं कहाँ मुझे अच्छा लगेगा जिस जगह अच्छा लगेगा उस जगह सेटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो यह बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो इसी जगह मैं रख देता हूँ इसको और उसके बाद कर देते हैं डन तो डन करने के बाद अब आप लोग देख रहे हो कि पिक तो थोड़ा सा भी मैचिंग नहीं हो रहा है मतलब बैकग्राउंड अलग लग लग रहा है यहाँ पर और बॉडी अलग लग रहा है मतलब मॉडल जो है यहाँ पर वो अलग लग रहा है तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट डाल देंगे हम लोग ताकि एकदम मैच हो जाए बैकग्राउंड के साथ तो यहाँ पर पहले जाना है इफेक्ट में और इफेक्ट इफेक्ट में आने के बाद कुछ इफेक्ट डाल देंगे तो अच्छा लगे ठीक में तो इस वाले इफेक्ट को थोड़ा सा डाल देते हैं इस वाले इफेक्ट को भी थोड़ा सा डाल देते हैं और यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को भी थोड़ा सा डाल देते हैं ठीक है उसके बाद कर देते डन ओके कर देते हैं तो यहाँ पर जो फेस का कलर है तो वो तो चेंज हो गया है तो उसको भी फिक्स कर लेते हैं उसके लिए भी आप लोगों को जाना है इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स में आने के बाद इस इफेक्ट्स में आना है आप लोगों को और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा इस यहाँ पर आने के बाद ये वाला ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सेटिंग्स को थोड़ा सा ठीक कर लेना है और यहाँ पर 
ये वाला टूल्स में आना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से फेस के ऊपर से जो ऑरेंज वाला इफेक्ट है उसको इरेज कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ से जल्दी से जल्दी इरेज कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है तो यहाँ पर तो हो गया इफेक्ट तो यहाँ पर फेस कुछ ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं पहले ऐसा था और फेस मैं यहाँ पर 60 रख देता हूँ ठीक है तो इसके बाद कर लेते हैं मार्च उसके बाद कर देते हैं डन तो डन करने के बाद मैं एक बार फिर से इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर जो इफेक्ट डालूँगा उसका नाम है शराफनेस ठीक है यहाँ पर शार्पनेस में आऊँगा शार्पनेस थोड़ा यहाँ पर डाल दूँगा तो शार्पनेस तो फेस पर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर <coughs> मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो फेस के ऊपर शार्पनेस नहीं अच्छा लग रहा है तो फेस के ऊपर से शार्पनेस को क्लीन कर देते हैं पहले कुछ इस तरीके से ठीक है भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कैसे फेस के ऊपर से ये शार्पनेस को क्लीन करता हूँ मतलब इरेज कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इरेज हो गए और यहाँ पर भी थोड़ा सा है तो यहाँ पर भी इरेज कर देता हूँ उसके बाद कर देता हूँ डन उसके बाद कर देता हूँ मर्ज उसके बाद फिर से डन ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो पिक अब बहुत ही बढ़िया लग रहा है और कुछ यहाँ पर जो डालना है तो फिर से मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा और जाऊँगा आर्टिस्टिक में और यहाँ पर जो सेचुरेशन का एक ऑप्शन होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं कलर्स में यहाँ पर कलर्स में आना होगा और कलर्स में जाने को देख यहाँ पर कॉल करना होगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेचुरेशन का ऑप्शन है तो सेचुरेशन में आने के बाद इसको सेचुरेशन में हाई कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो सेचुरेशन हाई नहीं करूँगा एट्टी रखता हूँ तो आप देख सकते हो पिक बहुत ही बढ़िया लग रहा है लेकिन फिर इसका कलर चेंज हो रहा है फिर से तो फिर से आप लोगों को करना पड़ेगा इस इरेस वाला ऑप्शन में जाना होगा और जब फेस का यहाँ पर कलर है तो पहले मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ तो यहाँ पर फेस में जो कलर है उसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ तो इस तरीके से ही आप लोगों को रिमूव कर देना है तो अब कर लेते हैं डन उसके बाद मार्च उसके बाद फिर से डन तो अब देख रहे हो कि पिक कितना बढ़िया लग रहा है तो यहाँ पर पिक में कुछ ईद का जो पीएनजी होता है तो यहाँ पर लिख देता हूँ ईद मुबारक तो उसके लिए भी एक पीएनजी है तो आप लोगों को ये पीएनजी टीएनजी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मैं इसकी बैकग्राउंड में तुम लोगों को बना के दे दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है और फोन भी बहुत ही स्टाइलिश है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर मेरा लोगो भी डाल देता हूँ जो मेरा लोगो है तो मैं तो लोगो यूज़ करता हूँ ये वाला और जो मेरा लोगो यहाँ पर YouTube पर है वो वाला लोगो अलग है तो इसको मैं ऐसे कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ तो अब देख रहे हो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है पिक तो ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से बैकग्राउंड को कट आउट करना है और किस तरीके से बैकग्राउंड को साथ फोटो को मैचिंग करवाना है तो ऐसा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छे लगे तो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल में जो सब लोग नया हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सब्सक्राइब जब करोगे तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है 
क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज बनाऊंगा आप लोगों के लिए हर रोज बनाऊंगा हर रोज अगर तुम लोग मतलब आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना तो मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करूँगा तो अभी तो मेरा एग्ज़ाम सामने ही है कुछ दो मंथ्स बाद में तो इसीलिए मैं हर रोज़ तो वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दिया करूँगा ठीक है तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करना है तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता है अब अभी तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को मैं जब भी टाइम मिलेगा मुझे तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय